প্রিয় দর্শক শ্রোতা ও পাঠক এই অনুষ্ঠানের সাথে দেশ বিদেশ থেকে যে যেখানে আপনারা সংযুক্ত আছেন প্রত্যেককেই জানাই শুভেচ্ছা শুভ সন্ধ্যা বন্দরনগরী চট্টগ্রাম থেকে সম্প্রচারিত অনলাইন ভিত্তিক সংবাদ পোর্টাল জয় নিউজের সহযোগী পরিবেশনা জয় টিভি নিয়মিত বৈশ্বিক মাল্টিমিডিয়া আয়োজন দূর দ্রাগিমার সুরে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত আমাদের এই অনুষ্ঠানটি মূলত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা কৃতি বাঙালির ভাবনা তৎপরতা ও কাজকে পাঠক শ্রোতা দর্শকের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস আপনাদের সাথে আমি অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় আছি জয় নিউজের পরামর্শক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রাজীব নন্দী সম্পাদনা ডেস্কে আছেন মাল্টিমিডিয়া কোর্ডিনেটর ইমরুল হায়দার সুমন আপনারা জানেন আমরা এই অনুষ্ঠানে বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন অডিও আলাপ তুলে ধরি এবারের পর্ব গবেষণার বিশ্বমঞ্চে বাঙালি তারুণ্য কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত আক্ষেপ করে বলেছিলেন হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন হ্যাঁ দুনিয়া জুড়েই মৌলিক গবেষণার কদর রয়েছে গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষায় বাঙালি তরুণ প্রতিভার কথা আমরা প্রায় জেনে থাকি আমরা মাঝে মধ্যে শুনি বিশ্বমঞ্চে অত্যন্ত গৌরবের সাথে অবস্থান করছেন এমন কিছু গল্প আজ আমরা শুনব তেমনি পাঁচজন তরুণ বাঙালি আলাপ যারা মূলত বাংলার শিকড় ধারণ করে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় ছড়িয়ে গেছেন বিশ্বময় তারা প্রত্যেকেই তরুণ গবেষক বিশ্বের পাঁচটি প্রান্তের এই তরুণ জয় টিভির সাথে সংযুক্ত হয়েছেন যাদের গবেষণার মূল প্রেরণা কেবল অর্থনৈতিক নয় নিজের বিষয়ের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা এই কৃতি বাঙালি তরুণরা হলেন অর্পণ মুখোপাধ্যায় যিনি যুক্ত হয়েছেন সুইজারল্যান্ড থেকে কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান সায়েন্স ইনস্টিটিউট থেকে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে কানাডার ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াটারলু থেকে ডক্টরেট করেছেন বর্তমানে সুইজারল্যান্ডের ইকলি পলিটিক্যাল ফেডারেল লস নিতে কম্পিউটার বিজ্ঞান হিসেবে কর্মরত আছেন আমরা জাপান থেকে পেয়েছি আরও একজন কৃতি বাঙালি এস এম নাদিম মাহমুদকে জাপান সরকারের মন বসু শিক্ষার বৃত্তি নিয়ে ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়োটেকনোলজিতে এম এ শেষ করে বর্তমানে পিএইচডি করছেন তিনি বাংলাদেশে তরুণ সাংবাদিকদের মধ্যে ছিলেন বেশ সম্ভাবনাময় একজন আমাদের সাথে আরও যুক্ত আছেন ইউরোপের সুইডেন থেকে অনুপ ব্যানার্জি যিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন করে বর্তমানে সুইডেনের ইয়ং শেপিং বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডিতে যুক্ত যিনি একজন মুক্তিকামী অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট এবং সমাজকর্মী হিসেবেও তার পরিসরে বেশ সমাদৃত এবং পরিচিত ভারতের হায়দ্রাবাদ থেকে যুক্ত হচ্ছেন রোকন উদ্দিন মাহমুদ ভারত সরকারের শিক্ষাবৃত্তি নিয়ে সম্প্রতি চট্টগ্রামের এই তরুণ দ্বিতীয় এম ডিগ্রি করতে ভারতের হায়দ্রাবাদ গেলেন যিনি ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের একজন সাবেক শিক্ষার্থী ও গণমাধ্যম গবেষক অস্ট্রেলিয়া থেকে যুক্ত হচ্ছেন জনাব আশাকুল আজাদ যিনি অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলস পে পিএইচডি করছেন পেশাগত জীবনে যিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রোহিঙ্গা সম্প্রদায় ও মধ্যপ্রাচ্যের বাঙালি অভিভাষণ নিয়ে তিনি একজন সম্ভাবনাময় গবেষক সুধি দর্শক শ্রোতা পাঠক আমরা চলে যাচ্ছি মূল আলাপে অর্পণ মুখোপাধ্যায় শুভেচ্ছা আপনাকে আপনি কলকাতার তরুণ বেরিয়ে উঠেছেন বাঙালি আবহে বহু দেশ ঘুরে এখন দিন কাটছে আপনার সুইজারল্যান্ডে আপনি জয়নিজকে বলুন আপনার গবেষণার ক্ষেত্র কি আমার গবেষণার বিষয়ে মূলত কম্পিউটার বিজ্ঞান বা কম্পিউটার সায়েন্স এবং ফলিত গণিত বা অ্যাপ্লায়েড ম্যাথামেটিক্স এই দুই ক্ষেত্রের সংযোগ স্থলে পড়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রযুক্তি যেমন ইন্টারনেট বেতার ব্যবস্থা বৈদ্যুতিক সরবরাহ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর আমি দেওয়ার চেষ্টা করেছি অঙ্কের মাধ্যমে উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে আমার সাম্প্রতিক কাজগুলোর একটা প্রধান লক্ষ্য প্রচলিত শক্তি বা খনিজভিত্তিক শক্তির উপর নির্ভরতা কমিয়ে অপ্রচলিত শক্তি বা রিনিউয়েবল এনার্জির ওপর নির্ভরতা বাড়ানো এতে প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো ইলেকট্রিসিটি গ্রিডকে রিনিউয়েবল এনার্জি উপযোগী করে তোলা সম্ভাবনা তত্ত্বের মতো গাণিতিক বিষয়গুলি এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের সাহায্য করে ধন্যবাদ অর্পণ মুখোপাধ্যায় আপনাকে আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনি কি মনে করেন বাঙালি তরুণ বিজ্ঞানী হিসাবে বিশ্বমঞ্চে আপনার উপস্থিতি নিয়ে আপনি নিজে সন্তুষ্ট বৈজ্ঞানিক হিসাবে আমার প্রায় সব কাজই কোনো না কোনোভাবে আন্তর্জাতিক মঞ্চে স্বীকৃত তবে একজন বৈজ্ঞানিক হিসাবে বা একজন উচ্চ শিক্ষার সাথে যুক্ত মানুষ হিসাবে আমার কাজ এখানেই শেষ হয়ে যায় না আমি মনে করি যে যে জ্ঞান বা নলেজ আমরা সৃষ্টি করছি তার ডিসেমিনেশন বা প্রচার ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ এই কাজ করা যেতে পারে শিক্ষকতার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের গাইড করার মাধ্যমে এবং জনমানসে বিজ্ঞান চেতনার প্রসারের মাধ্যমে কাজগুলো আমি কিছু কিছু হলেও শুরু করেছি 
তবে এখনও অনেক কিছু করার সম্ভাবনা ও পরিকল্পনা রয়েছে আশা রাখি ভবিষ্যতে এই পরিকল্পনাগুলোর কিছু কিছু বাস্তবায়িত করতে পারব ধন্যবাদ অর্পণ মুখোপাধ্যায় আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা এখন কথা বলবো জাপান থেকে এস এম নাদিম মাহমুদের সঙ্গে জনাব নাদিম আশা করি আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন একজন বাঙালি গবেষক হিসেবে জাপানে আপনার কাজের অভিজ্ঞতাটুকু আমরা শুনতে চাই ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য অ্যাকচুয়ালি সায়েন্টিস্ট বা রিসার্চারের এই নির্দিষ্ট কোনো দেশ বা জাতি পরিচয় পরিচিত নন এরা সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নিজেদেরকে মেলে ধরেন একজন বিশ্বের গবেষক হিসাবে সেই হিসাবে আমি অবশ্যই গর্বিত যে আমি একজন বাঙালি আর বাঙালি হিসাবে আমি জাপানে ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডিতে গবেষণা করতেছি আমার কাজের ক্ষেত্র মূলত গ্রিন ফ্রস অ্যান্ড প্রোটিন এটা আপনারা মনে হয় জানেন যে জোনাকি পোকা যে আলো দেই সেই আমরা সেই প্রযুক্তিটিকে আমরা ডিএনএ লেভেলে আমরা ব্যবহার করে আমরা কিছু বায়ু সেন্সর তৈরি করি আর এই সেন্সরগুলো মূলত মানব দেহ থেকে শুরু করে উদ্ভিদ বা প্রাণীর বিভিন্ন মলিকুলার লেভেলে আমরা রিপোর্ট করতে পারি এটাই আমার মূলত কাজের অংশ ধন্যবাদ আপনাকে আপনার প্রশ্নের সুন্দর গুছানো উত্তরের জন্য আপনি কি একবার বলবেন যে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় জাপানের সামগ্রিক পরিবেশ কেমন আমাদের যারা বাংলাদেশ থেকে যারা জাপান উচ্চশিক্ষা প্রত্যাশী তাদের জন্য যদি আপনি একটু পরামর্শধর্মী একটি উত্তর দেন তাহলে এটা আমাদের পাঠক শ্রোতা দর্শকদের জন্য সমাদৃত হতে পারে আপনাকে আবারও ধন্যবাদ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এই দেশের জনসংখ্যা বারো কোটি সত্তর লক্ষ অথচ সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা সাতশো সত্তরটি সুতরাং আপনি পুরুষজ্ঞান থেকে আঁচ করতে পারছেন যে তারা কি পরিমাণ গবেষণা ও উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী সারা বিশ্বের যদি তিন চারটি দেশের নাম আপনি বলতে চান তো সেই ক্ষেত্রে গবেষণা জাপান এগিয়ে থাকবে এই দেশের বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে বর্তমানে অভূতপূর্ব তারা সাফল্য বা সফলতা লাভ করছেন প্রতি বছরই কেউ না কেউ নোবেল পুরস্কার পাচ্ছেন তবে এখানে কিছুটা ভাষাগত ব্যারিয়ার রয়েছে তবে সামগ্রিক দিক যদি বিবেচনা আপনি করতে চান তো জাপান অবশ্যই অবশ্যই এগিয়ে গিয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও অনেক দূরে এগিয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি শুধু দর্শক শ্রোতা পাঠক আপনারা শুনছেন বন্দনগরী চট্টগ্রাম থেকে সম্প্রচারিত অনলাইন ভিত্তিক সংবাদ সংস্থা জয় নিউজের সহযোগী পরিবেশনা জয় টিভির নিয়মিত বৈশ্বিক মাল্টিমিডিয়া আয়োজন দূর দ্রাগিমার সু আমাদের ফেসবুক পেজ জয় নিউজ অনলাইন এবং অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি রাজীব নন্দী আপনারা জানেন আমরা এই অনুষ্ঠানে বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন অডিও আলাপ তুলে ধরি আমাদের আজকের পর্ব গবেষণার বিশ্বমঞ্চে বাঙালি তামিল আমাদের সাথে এই পর্যায়ে যুক্ত হচ্ছেন সুইডেনের ইয়ং শেটিং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষক অনুপ ব্যানার্জি অনুপ ব্যানার্জি সুইডেনে উচ্চ শিক্ষা নিতে গিয়ে আপনার অভিজ্ঞতাটুকু কেমন ধন্যবাদ জনক রাজীব নন্দী আপনার প্রশ্নের জন্য সুইডেনের উচ্চ শিক্ষা নিতে গিয়ে আমার অনুভূতি তাহলে আমি বলতে পারি আসলে সুইডেনের যে শিক্ষা ব্যবস্থাটা শিক্ষা ব্যবস্থাটার সাথে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা বেশ মৌলিক পার্থক্য রয়েছে আমরা যেটা বাংলাদেশে সাধারণত আমরা যে কমপ্লেনটা করে আসি মুখস্থ নির্ভর যে একটি শিক্ষার কথা বলি আর কি আমরা হ্যাঁ এখানে এটা বরঞ্চ অনেকটা ডিফারেন্ট এখানে মুখস্থ বিদ্যার তো অমন আরম্বর নেই বরণ অনেক জোর দেয়া হয় গবেষণা ও প্র্যাকটিক্যাল আসপেক্টগুলোর উপর এবং মোটের উপর সাধারণত প্রায় সব ইউনিভার্সিটি এখানে খুবই আন্তর্জাতিক মানের যার মানে হলো এখানে অধিকাংশ ইউনিভার্সিটির একটা ন্যূনতম স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করতে হয় এবং তাদের এখানে প্রচুর পরিমাণে আন্তর্জাতিক স্টুডেন্ট ও ফ্যাকাল্টিও আসা যাওয়া করে এর ফলে হচ্ছে কি একই ছাদের নিচে বসে আপনি একটা ক্লাসরুমে বৈশ্বিক আবহ পাচ্ছেন আলোচনা করতে পারছেন কি হচ্ছে সারা বিশ্বে এবং আপনি যেই কনসেপ্টগুলো নিয়ে আপনার বইয়ে আসলে পড়ছেন ওই কনসেপ্টগুলো আপনি প্র্যাকটিক্যাল সবগুলো জিনিস দেখে ফেলছেন আসলে এই ডিসকাশনে উঠে আসছে এবং এতে হয় কি একদিকে যেমন আপনার জ্ঞানের পরিধি বাড়ে অন্যদিকে আপনি একটু একটু করে তৈরি হন একটি ইনক্লুসিভ পৃথিবীর জন্য অনুপ আমি আপনাকে একটু থামাই আজ থেকে আট বছর আগেও আমার একটু সুযোগ হয়েছিল ছয় মাসের একটি সুইডেনের একটা স্কলারশিপ অংশগ্রহণ করার জন্য আপনার কথার সাথে আমি খুব স্মৃতিতারিত হয়ে যাচ্ছিলাম 
আপনাকে আরেকটি সম্পূরক প্রশ্ন করতে চাই সেটা হচ্ছে আমি দেখেছি যে সুইডিশরা বিশেষ করে সুইডিশ স্টুডেন্টরা কিন্তু অনেক রকম সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে যেটা অভিবাসী বা প্রবাসী শিক্ষার্থী হিসেবে হয়তো আপনারা পান না প্রসঙ্গটাও যদি একটু করে আনতেন এটা খুব ভালো হতো যদি আমি ডেমোগ্রাফিক্সের কথা ভাবি তাহলে আসলে হচ্ছে কি স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশগুলোর স্টুডেন্টদের জন্য বেশ উদার সুইডেনে আমি যদি ভাবি সুইডেনে স্টুডেন্ট রাইটস বেশ বিশাল একটা ব্যাপার স্টুডেন্টরা সব সময় এখানে অগ্রাধিকার পায় তা সামান্য ট্রেন টিকেট হোক কিংবা রেস্টুরেন্ট হোক এটা যাই হতে যাই হতে পারে আর কি হ্যাঁ সবাই হাসি মুখে কিছু এক্সট্রা ফ্যাসিলিটিস নিয়ে এখানে সবসময় বসে থাকে স্টুডেন্টদের জন্য এবং এর সাথে তো সরকারি ও ইউনিভার্সিটি লেভেলের সব সাপোর্ট আছে আমি যদি আমার ইউনিভার্সিটির কথা চিন্তা করি এখানে যেমন আছে একটি বেশ মজার কনসেপ্ট এটা আমার কাছে ওপেন দোর পলিসি বলি আর কি আমরা যার মানে হচ্ছে একটা স্টুডেন্ট অফিসিয়াল টাইমে যখন ইচ্ছা তখন সে তার কোনো সংকোচ ছাড়া তার প্রফেসারের কাছে এসে দেখা করতে পারে তার টপিক নিয়ে আলোচনা করতে পারে এবং তাদের যদি একটু বেশি সময় লাগে তারা একটা টাইম বুকিং করে হয়তো বা ঘন্টাখানেক আলোচনাও করতে পারে যেটা কোনো প্রবলেম না এখানে আপনি যদি শিখতে চান ইটস এ গ্রেট প্লেস সো আমার মনে হয় ওই দিক থেকে এটা বেশ একটু ডিফারেন্ট আর কি ধন্যবাদ অনুপ ব্যানার্জি আপনার মুখে আমরা সুইডেনের গল্পটুকু শুনলাম ধন্যবাদ আপনাকে আবারও আপনি একজন বাঙালি তরুণ গবেষক হিসেবে আমরা জানি আপনি সুইডিশ সরকারের একটা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন এটা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়েছে আপনি কি একটু আমাদেরকে তার পেছনের গল্পটি একটু বলবেন যাতে আমাদের দর্শক শ্রোতা পাঠকরা সুইডেনে উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয় সুইডিশ সরকারের বিশেষ খ্যাতি অর্জনের গল্প আচ্ছা এই এটা এটা খুব ইন্টারেস্টিং আসলে আমি আমারটা পাই মূলত এখানে মাস্টার্স করতে এসে তো আমি এখানে মাস্টার্স করি সুইডিশ সরকারের বৃত্তি নিয়ে যা কি না সুইডিশ ইনস্টিটিউট স্টাডি স্কলারশিপ নামে বেশ সমাদৃত তো এখানে এসে আমি প্রথমে ভাবে আমার পড়ালেখার পাশাপাশি এমন কিছু আমাকে করতে হবে যাতে কিনা আমি প্রতিদিন নতুন কিছু শিখতে পারি নতুন একটা স্কোপে যেতে পারি যেটা কিনা আমার কমফোর্ট জোনের বাইরে তো দেশে থাকার সময় আসলে আমি অনেক কিছুতেই ছিলাম এখানেও তাই ভাবলাম এখানে একটু কিছু এই যে একটা ক্ষুধা কিছু নতুন কিছু করার তো যুক্ত হলাম বেশ কিছু স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাথে এবং এর এই ধারাবাহিকতায় লেখালেখি শুরু করলাম ম্যাগাজিনে যুক্ত হলাম স্টুডেন্ট ইউনিয়নে লিড দিলাম সুইডিশ ইনস্টিটিউটের লোকাল নেটওয়ার্ক যেখান থেকে আমরা বেশ অনেকগুলো ইভেন্ট করলাম ব্যাপারে লেখালেখি করলাম বেশ কিছু কোম্পানি ভিজিট করলাম সো এসব সব কিছুতে হলো কি আমার কমিউনিকেশন স্কিলটা যেমন বাড়লো সাথে সাথে কালচার নিয়ে অনেক কিছু জানা গেল যা কি না কখনোই বইয়ের পাতায় পাওয়া সম্ভব না বাট এটার মানে এমন না যে আমার পড়ালেখায় হেলা করার কোনো অবকাশ ছিল চেষ্টা করেছি ভালো কিছু করার এখানে একটা ইন্টারনাল স্কলারশিপও পেলাম ফ্যামিলি বিজনেসে সবচেয়ে ভালো কোর্স ওয়ার্কের জন্য তো প্রতি বছর যেটা হয় কি প্রতি বছর সুইডিশ ইনস্টিটিউট ও সুইডিশ মিনিস্ট্রি ফর ফরেন অ্যাফেয়ার্স থেকে একটা অ্যাওয়ার্ডের আসলে আয়োজন করা হয় আর কি ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের জন্য এবং আমি যত শুনেছি এটার জন্য যেটা মানে প্রসিডিওরটা হলো ওরা ইউনিভার্সিটিদেরকে চিঠি দেয় প্রতি বছর এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে সব ফ্যাকাল্টির প্রোগ্রাম ডিরেক্টররা একসাথে বসেন তারা মিটিং করেন এবং একটা স্টুডেন্ট সিলেক্ট করেন বেসড অন দেয়ার পারফরমেন্স তাদের অ্যাকাডেমিক এবং অবশ্যই এক্সট্রা কারিকুলার দুটোর কম্বিনেশনে এবং বেশ সারপ্রাইজিংলি ওরা আমাকে দুই হাজার আঠেরোতে নমিনেট করলেন এপ্রিলের শুরুর দিকে আমাকে একটা ইমেল পাঠানো হলো যে তোমায় তো এখন স্টক হোম যেতে হবে তো এই তো মে মাসে গেলাম সুইডিশ মিনিস্টার সুইডিশ মিনিস্টার ফর ফরেন অ্যাফেয়ার্স থেকে অ্যাওয়ার্ডটা দেওয়া হলো আমাদের যখন বুকে বাংলাদেশ এবং সুইডেনের ফ্ল্যাগ দেওয়া যে ব্যাস্ট লাগানো হচ্ছিল ওই অনুভূতিটা ছিল অন্যরকম ইউ নো একটা বেশ সেন্স অফ রেসপন্সিবিলিটি এবং একটা অ্যাচিভমেন্ট নিজের দেশকে রিপ্রেজেন্ট করা দেশের ফ্ল্যাগটা ওখানে ছিল তো এই তো চলছে এখন এরপরে অ্যাকাডেমিয়াতে জয়েন করার ইচ্ছা ছিল আসলে সবসময় তাই ডক্টরাল প্রোগ্রামের একটা সুযোগ পেয়ে হাত ছাড়া করতে চাইনি যুক্ত হলাম আমার ইউনিভার্সিটির ফ্যামিলি বিজনেস সেন্টারের সাথে যা কি না ওয়ার্ল্ডে এখন বেশ প্রথম শাড়ির কয়েকটির একটি তো এই আর কি পড়ছি শিখছি প্রতিদিন নতুন রিসার্চারদের সাথে কথা হচ্ছে নতুন নতুন টপিক জানছি বা জানার চেষ্টা করছি এবং রিফ্লেক্ট করার চেষ্টা করছি কিভাবে এই এই স্কোপ থেকে নতুন কিছু করা যায় আর কি তো দেখা যাক কি হয় এই তো চলছে 
অনেক ধন্যবাদ অনু ব্যানার্জি আমাদেরকে আপনি আপনার মূল্যবান সময় থেকে আমাদেরকে পরামর্শ দিয়েছেন আমাদের সাথে ছিলেন এতক্ষণ শুধু সুইডেন থেকে আমাদের সৌভাগ্য আমরা এখনই মুহূর্তে আমাদের সাথে আমরা পাচ্ছি বাঙালি কৃতি গবেষক আশরাফুল আজাদকে আশরাফুল আজাদ আপনি অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব নিউ সাউথ ওয়েলসে পিএইচডি করছেন আপনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এবং আমি যতটুকু জানি আপনি রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের উপর গবেষণা করেছেন এবং আপনি মূলত স্টেটলেস পিপল আপনার আগ্রহের জায়গা মধ্যপ্রাচ্যের বাঙালি অভিবাসন নিয়েও আপনার মৌলিক প্রবন্ধ আছে আপনি আমাদের প্রজন্মের একজন সম্ভাবনাময় গবেষক ধন্যবাদ আজাদ আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য প্রিয় আজাদ আপনি কি একবার বলবেন যে বাঙালি তরুণ গবেষণার জন্য কি কি বাধাগুলো আসলে পায় অর্থাৎ বাঙালি তরুণের গবেষণার বাধাগুলো কি আমি মনে করি বাঙালি তরুণদের উচ্চশিক্ষা গবেষণায় প্রধানত তিনটি বাধা আছে প্রথমত হচ্ছে গবেষণার অনুকূল পরিবেশের অভাব আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উচ্চশিক্ষা গবেষণার জন্য যে পরিবেশটা থাকার কথা সে পরিবেশটা নাই বিশ্ববিদ্যালয়ে যাদের গবেষণা করার কথা তারা গবেষণা না করে রাজনীতি এবং অন্যান্য কাজে ব্যস্ত দ্বিতীয়ত হচ্ছে গবেষণার জন্য যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকার কথা বিশেষত বিদেশের নামে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণার ক্ষেত্রে একটা প্রধান ভূমিকা থাকে যারা পিএইচডি স্টুডেন্ট বা এমফিল স্টুডেন্টদের আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই ক্ষেত্রে বলা যায় এদের ইনভলভমেন্ট খুবই কম দ্বিতীয়ত হচ্ছে ভাষা জ্ঞান উচ্চশিক্ষা গবেষণার বেশিরভাগ বই ইংরেজিতে বা বা ইউরোপীয় অন্যান্য ভাষায় লেখা কিন্তু আমাদের দেশের ইংরেজি ভাষা জ্ঞানের কারণে বা ইংরেজি ভাষা বই পড়ার উৎসাহের অভাবের কারণে গবেষণা বেশি দূর আগায় না সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় সেটা হচ্ছে বিষয় নির্বাচনের সমস্যা আমাদের দেশে যাদের গবেষণার আগ্রহ তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহী এবং সত্যিকারভাবে অনেক মেধাবীকে আমি দেখেছি তারা সব বিষয়ে জ্ঞানী হতে চায় এবং সব বিষয়ে তাদের আগ্রহ কিন্তু গবেষক হতে হলে বর্তমানে একটা সুনির্দিষ্ট বিষয়ে ফোকাস হওয়া ছাড়া গবেষক হওয়া সম্ভব না ধন্যবাদ আশা ফুল আজাদ আপনাকে আপনার অস্ট্রেলিয়া প্রবাস জীবনে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার অভিজ্ঞতাটুকু কি একবার সমবায় করবেন আমাদের পাঠক শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে যদি আমার উচ্চশিক্ষা গবেষণা জীবনের অভিজ্ঞতা বলতে চাই তাহলে বলতে হবে যখন আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকে পড়ার জন্য ভর্তি হয়েছি তখন থেকে আমার উচ্চশিক্ষা গবেষণার প্রতি আগ্রহ ছিল আগ্রহ ছিল তখন বিভিন্ন সময় শিক্ষকদের সাথে টুকটাক গবেষণার কাজ করেছি তবে সত্যিকারের গবেষণা কি তা বুঝতে পেরেছি বিদেশে পড়াশোনা করতে এসে আমি প্রথমে অস্ট্রেলিয়ার মনাস বিশ্ববিদ্যালয়ে এম ফিল করেছি তখনই সত্যিকারের গবেষ উচ্চ উচ্চতর গবেষণার হাতে ঘড়ি হয়েছে বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার ইউএনএসডব্লিউ বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছি বলা যায় প্রতিদিনই নতুন কিছু শিখছি গবেষণা শিক্ষা আসলে একটা চলমান প্রক্রিয়া তবে বাংলাদেশে থাকতে বিশেষ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকার সময় শিক্ষকদের উৎসাহে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনার করার কারণে এবং ইংরেজি বই পড়ার কারণে যে যা কিছু শিখেছি বলা যায় তা বর্তমান অনেক কিছু অনেক কাজে লাগছে শুধু দর্শক শ্রোতা পাঠক আমরা চলে এসছি আমাদের অনুষ্ঠানের শেষ দিকে আমাদের সর্বশেষ বক্তা আমরা সংযোগ নিচ্ছি হায়দ্রাবাদের সাথে আমাদের সাথে আছেন হায়দ্রাবাদ থেকে রোকন উদ্দিন মাহমুদ জনাব রোকন ভারতে আপনি আপনি উচ্চশিক্ষা অংশ নিচ্ছেন এবং আমি যতটুকু জানি আপনি ভারত সরকারের শিক্ষা বৃত্তি নিয়েই আপনি হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা ব্যাপারে পড়তে গেলেন ভারতে আপনার উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতাটুকু যদি একটু আমাদের সাথে একটু বলতেন এবং আপনার উচ্চশিক্ষা গবেষণার ব্যাপারে যদি একটু পরিকল্পনা শেয়ার করতেন আমাদের সাথে দ্রুত অর্থনৈতিক পরাশক্তি শিক্ষা ও বিজ্ঞান গবেষণে ভারতের বর্তমান অবস্থান বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষায় ভারত এখন অন্যতম গন্তব্যস্থল বিশেষত সমৃদ্ধ সংস্কৃতি সুন্দর ভূপ্রকৃতি খাবার ও বৈচিত্র ভারতের যেমন অন্যতম বৈশিষ্ট্য তেমনি উচ্চশিক্ষা ইংরেজিতে পাঠদান বিদেশি ছাত্রদের যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে সহজ করে আমার গত ছয় মাসের ক্যাম্পাস লাইফ থেকে আমি দুটো জিনিস শিখেছি প্রথম হচ্ছে প্রথমটি হচ্ছে কমিউনিকেশন স্কিল ইম্প্রুভ করা দ্বিতীয়টি হচ্ছে সব পরিবেশে অ্যাডাপ্ট করা কারণ আমার ক্যাম্পাসে ভারতের সব স্টেট থেকে আগত স্টুডেন্টদের ভিন্ন ভিন্ন কালচার ফুড হ্যাবিট ভাষা রীতিনীতি 
দেখা আসে তাও তাদের সাথে মিথস্ক্রিয়ার ফলে যোগাযোগের ছাত্র হিসেবে কমিউনিকেশন স্কিল যেমন ডেভেলপ হয়েছে পাশাপাশি তাদের এই ভিন্ন ভিন্ন কালচারের সাথে অ্যাডাপ্ট করার জন্য নিজেকেও সেভাবে তৈরি করতে হয়েছে যেটা এখনও শিখছি যা আমার সামনে কর্মজীবন বাস্তবের জন্য বড় লার্নিং বলে মনে করি ধন্যবাদ আপনাকে রকন উদ্দিন মাহমুদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য শুধু দর্শক শ্রোতা আমরা চলে এসেছি আমাদের অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষে আমরা এতক্ষণ শুনলাম পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা কয়েকজন কৃতি তরুণ গবেষকের কথা কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সুরে আমরা অনুষ্ঠানটি শুরু করেছিলাম শেষ করতে চাই মাইকেলের আরও একটি বাক্য দিয়ে যা ফিরি অজ্ঞান তুই যারে ফিরি ঘরে জাতিসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোর সবশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীদের বিদেশমুখিতা গত বছরের তুলনায় দ্বিগুণ এবং দুই বছরের ব্যবধান প্রায় তিন গুণ গবেষণার বিশ্বমঞ্চে ঠাই করে নেওয়ার সেরা রাস্তাটি ধরে আমাদের বাঙালিরা এগিয়ে যাচ্ছেন তাদের প্রতি রইল জয় নিয়োজের শুভকামনা তবে উদাসী প্রতীকের মতো পদ্ধান্ত হতাশা নয় আমরা মনে করি প্রত্যেককেই প্রত্যেক বাঙালি কৃতি বিজ্ঞানী সমাজ বিজ্ঞানী গবেষক যারা প্রত্যেকে যার যার কর্ম এবং বিদ্যাগুণে দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে আবার এই লাল সবুজ বাংলার পথ ধরে নিজ দেশে ফিরে আসবেন শুভকামনা সবাইকে জয় নিউজের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলে লাইক দিয়ে আপনারা আমাদের সাথে থাকুন আমাদের এই পরিবেশনা ভালো লাগলে আমাদেরকে আপনাদের মূল্যবান মন্তব্য জানাবেন হয়তো আবারও অন্য কোনো দিন আপনারা আমাকে শুনতে পাবেন অন্য কোনো বিষয় নিয়ে ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভ রাখুন